ടൈലറിംഗ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മള് അംബ്രല്ല ഫ്രോക്കിന്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് പാർട്ട് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇന്നലെ കട്ടിങ് കാണിച്ചായിരുന്നു ഫുൾ കട്ടിങ് ചെയ്തു ഇന്ന് ഇതിന്റെ ഫുൾ സ്റ്റിച്ച് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ കഷ്ണങ്ങൾ നമുക്ക് മിസ്സായി പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ തയ്ക്കാനുള്ളത് യോക്കിന്റെ പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്കേർട്ട് പോർഷൻ ആദ്യം ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യോക്ക് പിന്നീട് സ്ലീവ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നെക്കിന്റെ തുണിയൊക്കെ നമ്മൾ കട്ടി തരുത്ത അല്ലെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് എല്ലാത്തിലും ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ഒരു സ്കേർട്ട് പോർഷനിൽ വലിയ സ്റ്റിച്ചോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വരുന്നില്ല യോക്ക് എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഇതങ്ങോട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം നമുക്ക് ആദ്യമേ ഇതിൽ ഫ്രണ്ട് നെക്കിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നെക്ക് ഏതാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ യു ആണെങ്കിലും മതി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗം നേരെ മിഷിന്റെ അടുത്തേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് തയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം അതും ഇന്നലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാ ഈ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നെക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ അത് ഞാൻ ഇതിന്റെ മീതേക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ ഇതങ്ങോട് ചെറിയതായിട്ട് ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് തന്നെ വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ബാക്ക് പാർട്ട് എടുക്കാം ഇതാ ഇതാണ് ബാക്ക് പാർട്ട് ബാക്ക് നെക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ക്രോസ് പീസ് ഈ ക്രോസ് പീസ് ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി വെക്കാം അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സ്ലീവും കൂടെ വേണം അപ്പൊ സ്ലീവും ബാക്ക് നെക്കും അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഈ ഒരു പീസിൽ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യമേ ഇതിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഈ മൂന്ന് വശവും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം അത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തയ്ച്ച് എടുക്കണം അപ്പൊ നേരെ എല്ലാവരും മെഷീനിലേക്ക് ഇരിക്കുക കുറെ പേര് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവര് നേരെ നിങ്ങൾ മിഷന്റെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫോൺ വെച്ചിട്ട് കാണുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അവസാനം ചെയ്താലും മതി ലൈവ് ആവുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം കുറെ സമയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പോകും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് മാത്രമല്ല എപ്പോ വേണമെങ്കിലും കണ്ടാൽ മതി ഇടുമ്പോ തന്നെ കാണണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനപ്പോ ഏതായാലും മിഷനിലേക്ക് ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ പോവാണ് നൂലെല്ലാം കോർത്തിട്ട് ആ ഒരു സമയം വരുമ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും കാരണം നൂല് കോർക്കുന്നതൊന്നും നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ആവശ്യമില്ല ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ എല്ലാം കാണിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നൂലെല്ലാം ചുറ്റിയിട്ട് തൈക്കത്തില്ല തൈക്കൽ ഞാൻ എന്തായാലും കാണിക്കും ഞാൻ ഒന്ന് നൂലെല്ലാം ചുറ്റി ചുറ്റിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് മിഷീനിൽ ഒന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ നമുക്ക് തയ്ക്കാം ഞാൻ എന്റെ മിഷീനിൽ നൂലെല്ലാം കറക്റ്റ് ചുറ്റി ബോബിനിലും കേസിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോ തയ്ക്കാൻ നേരത്ത് ഉൾവശം ഇങ്ങനെ വെക്കാം ഇതാ ഇതാണ് ഇതിന്റെ നല്ല വശം പിന്നെ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് കമന്റ് കണ്ടായിരുന്നു ലൈവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോ അപ്പോ ചോദിക്കാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അധികം സംശയമില്ലാത്ത രീതിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം എത്ര പേർക്കാണ് സംശയം വരുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ചോദിക്കാട്ടോ ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഒരു എട്ട് മണി ആ ഒരു സമയം ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന്റെ കമന്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് റിപ്ലൈ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഒരു ഒന്ന് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കുറെ അടിയിലായി പോകും ഈ കമന്റുകളെല്ലാം അപ്പോൾ സംശയമുള്ളവർ അപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ റിപ്ലൈ കിട്ടിയിരിക്കും കേട്ടോ അധികം സംശയം വരാത്ത രീതിക്
ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഈ തുണി അങ്ങോട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതാ ഇതാണ് നല്ല വശമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ നല്ല വശം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കും ഇനി നമുക്ക് നെക്ക് തയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും പറയാൻ സംശയമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇതിന്റെ മീതെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിനി നെക്ക് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല വശം ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊടുക്കാം ഉള്ള ഭാഗമല്ല നല്ല വശം ഇങ്ങനെ വെക്കാം എന്നിട്ട് നേരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് എടുക്കാം ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ താ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയല്ല കറക്റ്റ് താഴ്ത്തേക്ക് വെക്കണം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ നല്ല വശവും ഈ നല്ല വശവും തമ്മിലായിരിക്കണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വശവും കറക്റ്റ് ലെവലാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതായത് എന്താ ഈ ഒരു അളവ് രണ്ടും ഒരേപോലെ ഇരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് വീതി കൂടുതലും മറുഭാഗത്ത് വീതി കുറവായിരിക്കും ഞാൻ എന്തേ ഇത് കറക്റ്റ് ലെവൽ ചെയ്തു അതുപോലെ ഇവിടെയും കറക്റ്റ് ഏതാണ്ട് കറക്റ്റ് ലെവലാക്കി ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാം എന്താ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കാം അളവിൽ മാറ്റം വരുത്തരുത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്കൊരു കാലിഞ്ചിൽ തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു മുട്ട് സൂചി കുത്തി നിർത്തുക കുറച്ചൊക്കെ തയ്ച്ച് പ്രാക്ടീസ് ആയവർക്ക് നേരെ ഇത് തയ്യൽ മെഷീനിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് കാലിഞ്ചിൽ തയ്ക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ദേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കാൻ പോവാണ് പിന്നൊന്നും കൊത്തുന്നില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പിന്നെ കുത്തണ്ടേന്റെ ആവശ്യമില്ല കുറെ നാളായല്ലോ നമ്മൾ തയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് കാലിഞ്ചിൽ തയ്ച്ച് താഴ്ത്തേക്ക് വരിക സ്ക്വയർ നെക്ക് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞെന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് കോർണർ വരുമ്പോൾ നീഡിലൊക്കെ ഉയർത്തുകയും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പൊ ഇതാ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് നേരെ ഇങ്ങനെ നീഡിൽ കുത്തി നിർത്തിയിട്ട് വേണം ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ നേരെ സ്ട്രൈറ്റ് തയ്ച്ച് ഇങ്ങനെ വരിക ഈ ഭാഗമൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മിഷൻ സ്ലോ ചെയ്യുന്ന നല്ലതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അളവ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തയ്ച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അതായത് ഈ രണ്ട് ഭാഗം ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യുക അത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വേണം ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ ഈ ഒരു കഷ്ണം അങ്ങോട്ട് കട്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു എഡ്ജിൽ അതായത് ഈ ഒരു കോർണറിൽ സ്റ്റിച്ചിൽ കൊള്ളാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടിങ് സ്റ്റിച്ചിൽ ഒട്ടും കൊള്ളിക്കാതെ വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇത് വേണ്ടോ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം താ നോക്കി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് എടുക്കണം സ്റ്റിച്ചിൽ ഒരു കാരണവശാലും കൊള്ളരുത് സെയിം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തും കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും വ്യത്യാസത്തിൽ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ വേറെ ഒരു ഭാഗത്തും ഇനി ചെയ്യണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഈ തുണി ഇങ്ങനെ മീതേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് പതിച്ചൊന്ന് തയ്ക്കണം അപ്പൊ ക്യാമറ ഇപ്പൊ ഞാൻ വെക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് പതിച്ചടിക്കാൻ പോവാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തുണി വിതുത്തി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോ നെക്ക് അടിക്കാൻ എടുത്ത് ഈ തുണിയുടെ മീതെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പതിച്ച് തയ്ക്കാം പതിച്ചടിക്കുമ്പോ ഏതൊക്കെ തുണിയാണ് ഇതിന്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കേണ്ടതെന്ന് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലും എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പറയാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പതിച്ച് തയ്ച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പതിച്ചടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയുള്ള അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തുണി ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ നെക്ക് അങ്ങോട്ട് തയ്ക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നെക്ക് അടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ രണ്ട് വശവും ഇതാ ഇത്രയും വീതിയാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ ഈ വശത്തും ഇത്രയും വീതി താഴെ എനിക്ക് ഇത്രയും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കാരണം ഒത്തിരി അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് നെക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്ര ആവശ്യമില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ഭാഗം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മടക്കടിക്കാൻ പോവാം കുറച്ചിങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇനിതാ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് മടക്കി അടിക്കാൻ പോവാം ഇത്രയും മതി അധികം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ലെ
നല്ല വശം തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് ഹെമ്മിങ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തും കൂടെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താണ് കൊടുക്കുന്നത് ഹെമ്മിങ് ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല നല്ല വശം നെക്ക് തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് താ നോക്കി ഇതുപോലെയാണ് സ്ക്വയർ നെക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗം വെച്ചിട്ടൊന്ന് തയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവസാനം ഹെമ്മിങ് ചെയ്യാനൊക്കെ നിൽക്കേണ്ടി വരും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കുള്ളത് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഹെമ്മിങ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇങ്ങനെ കൂടി വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു നെക്കും കൂടെ തയ്ച്ചേക്കാം നോക്കിയേ ഫ്രണ്ട് നെക്കിന്റെ തയ്യല് ഫുള്ളായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തയ്ച്ചെടുത്ത സ്ക്വയർ നെക്കാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നെക്ക് ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗം കാണാം ഇത് നോക്കിയേ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗം അവിടെയും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നീറ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച് തയ്യൽ തുമ്പൊന്നും കാണിക്കാതെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് പീസിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കുള്ളത് ബാക്ക് നെക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ലീവും കൂടെ ചെയ്തിട്ട് വേണം യോക്കും സ്കേർട്ടും തമ്മിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഇതങ്ങോട്ട് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്ത ഭാഗം അതേതാ ബാക്ക് പാർട്ട് ബാക്ക് പാർട്ട് എടുക്കുക ക്രോസ് പീസ് എടുക്കുക അപ്പൊ ക്രോസ് പീസ് ഇന്ന് ചെയ്യിക്കാൻ പോണത് വേറൊരു മെത്തേഡിലാണ് കേട്ടോ ക്രോസ് പീസ് തമ്മിൽ മടക്കി അടിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ക്രോസ് പീസിന്റെ നല്ല വശവും നല്ല വശവും തമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ആദ്യമേ എടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനൊന്നും മടക്കി അടിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ മടക്കി അടിക്കാത്ത മെത്തേഡ് ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് തയ്ക്കാൻ പോവാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടാക്കി മടക്കി തയ്ക്കാതെ ഒറ്റ ലെയറിൽ അങ്ങോട്ട് തയ്ക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ അത് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ലോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ആ ബാക്ക് നെക്ക് എടുക്കാം ബാക്ക് നെക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കണം നല്ല വശമാണ് വെക്കേണ്ടത് ക്രോസ് പീസ് എടുക്കുക ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയ ഭാഗം എടുക്കുക എന്നിട്ട് നേരെ ഇതിങ്ങനെ നല്ല വശവും നല്ല വശവും തമ്മിലെടുക്കാം തമ്മിലെടുത്തിട്ട് കുറച്ചിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് എന്നാലും വെച്ചോട്ടോ ക്രോസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാലിഞ്ചിൽ ഈ തുണി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് തയ്ച്ച് എടുക്കാം ചരിച്ച് ചരിച്ച് തയ്ച്ച് എടുക്കണം കേട്ടോ ക്രോസ് പീസ് തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ ഭാഗം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം സെയിം അതേപോലെ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അത് കഴിയുമ്പോൾ ക്രോസ് പീസിന്റെ മീതെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വലിച്ച് പിടിച്ച് തന്നെ ഒന്ന് പതിച്ച് തയ്ച്ച് എടുക്കുക കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് പിടിച്ച് പതിച്ച് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിന്റെ ഉൾവശം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ക്രോസ് പീസ് ഇതിന്റെ മീതേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇതാ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കുക അതായത് ഇതിപ്പോ ക്രോസ് പീസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയല്ലേ നേരെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇതാ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് നേരെ ഇനി ഇപ്ര ഭാഗം കൊടുക്കുക അതും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇവിടം വരെ നമ്മളൊന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ നല്ല വശത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതാ നല്ല വശത്തേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബാക്ക് പാർട്ട് എടുക്കുക ബാക്ക് പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക അതായത് നല്ല വശവും നല്ല വശവും വെച്ചു കൊടുത്തു നേരെ ഈ ഷോൾഡറിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് ഈ ഒരു അളവിൽ
ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു ഓക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു എന്നിട്ടിത് വീണ്ടും മീതേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു കൈ വിടാതെ ഇത് നേരെ മിഷനിലേക്ക് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്കാം കേട്ടോ രണ്ട് ഷോൾഡറും ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് വലിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഈ ഒരു ഇതാ നോക്കിയേ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ ഉള്ളിൽ കൂടെ കൺസീൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഷോൾഡർ കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ നല്ല വശം നോക്കിയേ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൂടി വെച്ചിട്ട് ക്രോസ് പീസിൻ്റെ മീത് തയ്ക്കാം നമ്മൾ മടക്കി വെച്ച ഭാഗമൊക്കെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടെ തയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ സെയിം ഇതാ ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ മടക്കിയ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അതിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് തയ്ക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് തയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരിക എന്നിട്ട് ക്രോസ് പീസിൻ്റെ മീതെ കയറ്റിയിട്ട് നീഡിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റുക എന്നിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ക്രോസ് പീസ് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് തയ്ക്കാനായിട്ട് മടക്കി അടിക്കുന്നതിനേലും കുറച്ചുകൂടി പെർഫെക്ഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ മടക്കി അടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ചുളിവുകൾ വരാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കരി പോലും ചുളിവ് വരുത്താതെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്ക് നെക്ക് ഇതാ ഇപ്പോൾ തയ്ച്ചെടുത്ത ബാക്ക് നെക്കാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്ക് നെക്ക് കിട്ടും ഫ്രണ്ട് നെക്ക് എല്ലാം ഓക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഷോൾഡർ എല്ലാം തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ സ്ലീവ് വെക്കലാണ് ഇതാ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്ലീവ് അപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം മടക്കി അടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് സ്ലീവ് ഒന്ന് സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ലീവ് ഒന്ന് വെക്കാം അത് കട്ടിങ്ങിൽ മറന്നു പോയെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഇതാ സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇതാ നോക്കി ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നേരെ ഇത് മെഷീനിലേക്ക് വെക്കുക വെച്ചിട്ട് അര ഇതിൽ നമുക്ക് സ്ലീവ് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കാം അതായത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ആൻഡോടൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചുളിവൊന്നും കൂടാതെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്ലീവ് അതിങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണം ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യം ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് നേരെ ഇത് ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടെ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റടിക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും പിന്നത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ നമ്മൾ ഷേപ്പും സൈഡൊക്കെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടും പറ്റില്ല കേട്ടോ കൈയോടെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തേക്കാം പിന്നത്തേക്ക് ആരും ചെയ്യത്തുമില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം മടിയാവും പിന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തു ഒരു കാരണവശാലും സ്ലീവ് ഇനി ആ ഒരു സ്റ്റിച്ച് വിട്ടു പോകത്തില്ല സ്ലീവ് ഇതുപോലെ കൂടുതലാണെന്നെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം സെയിം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ പണിയെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ സ്ലീവും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് എടുക്കട്ടെ ലൈവ് അടപ്പ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ലൈവ് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് നിർത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചെറിയൊരു നെറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ മഴയൊക്കെ അല്ലേ
ഇതിലേക്ക് എപ്പോഴും ഡബിൾ സ്ലീവ് വേണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ലീവ് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് അത് ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റുക ഇനി സ്ലീവിൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് മടക്കടിക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ അതിപ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മടക്കടിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ യോക്കിൻ്റെ പണി ഫുള്ളായിട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ യോക്കും സ്കേർട്ടും തമ്മിലുള്ള അറ്റാച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ലീവിൻ്റെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു സ്ലീവ് വെച്ചു എടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ ഒന്ന് മടക്കി മടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ യോക്കും സ്കേർട്ടും തമ്മിലൊന്ന് വെക്കണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഈ ഒരു പാർട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ ബാക്കോ ഫ്രണ്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഏത് പാർട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ സെൻറ്റർ കണ്ടോ ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ മീതേ വേണം നമ്മളുടെ സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൻ്റെ സെൻറ്റർ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം എടുക്കാം ഒരു കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് നേരെ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീതേക്ക് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീതേക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇടുക എന്താ മീതേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഈ വശം വേണം ഇവിടെ പരത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടില്ലേ രണ്ട് സെൻറ്ററും ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കാം ഒരുമിച്ച് വെച്ച് വേണം തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് സെൻറ്റർ ഒരുമിച്ച് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ ഇത് മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് മിഷനിലേക്ക് നേരെ വെക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാനിത് മിഷനിലേക്ക് നേരെ വെക്കാൻ പോവാ ഈ രണ്ട് സെൻറ്ററും ഒരുമിച്ച് വെച്ച് ഈ സെൻറ്ററിനെ കുറച്ച് തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് നേടിൽ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി നിർത്തുക കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഈ രണ്ട് സെൻറ്ററിൻ്റെ താഴെ നീടിലിറക്കി നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കെട്ട് അവിടെ ഇട്ട് നിർത്താം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് പിടിച്ചിട്ട് ഇനിയൊന്നും വലിക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ക്രോസ് ആണ് വലിക്കാൻ പാടില്ല ഇവ തമ്മിൽ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഒരു അര ഇഞ്ചിൽ അങ്ങോട്ട് തയ്ച്ച് എടുത്തേക്കാം എന്താ ഈ രണ്ട് ലെവലും കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് അര ഇഞ്ചിൽ തയ്ച്ചെടുക്കുക അവസാനം വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എ ലൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് നമ്മളുടെ താഴത്തെ ഭാഗത്തിനെ കൂടെ തയ്യൽ തുമ്പ് ചേർത്തത് പക്ഷെ ഈ സ്കേർട്ട് പോർഷനെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചാണ് സൈഡിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അല്ലേ പക്ഷെ അതെ കറക്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്രോസ് പീസ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് മതി പക്ഷെ എ ലൈൻ മെത്തേഡിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് വേണം കേട്ടോ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഒപ്പമായിട്ട് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ചെയ്യാം വീണ്ടും നീഡിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ഭാഗവും ഒരുമിച്ച് വെക്കുക വലിച്ചൊന്നും പിടിക്കാതെ ഒന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കുക അവസാനം വരുമ്പോൾ ഒന്ന് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒന്ന് കെട്ടിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടെ ഫുള്ള് ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പതിച്ചൊന്നും അടിക്കാനില്ല അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തയ്ച്ചതൊന്ന് കാണിച്ചു തരട്ടെ എന്താ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇത് തയ്ച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ നോക്കി ആ ഒരു കറുവ് ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു ഫ്രോക്കിൽ ഫ്രോക്ക് ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ ബോട്ടം ആണെങ്കിലും എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് വീണ്ടും മുകളിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ വേണം ജോയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ ഇനി സെയിം ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്രവും ചെയ്യാനുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഞാൻ എന്തായാലും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നേരെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകൾ വശം എടുക്കുക സെൻറ്റർ എടുക്കുക നേരെ ഇതിൻ്റെ മീതേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് സെൻറ്ററും ഒരുമിച്ച് വെക്കുക രണ്ട് സെൻറ്റർ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ മെഷീനിലേക്ക് വെക്കുക ഒരു സ്റ്റിച്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു നിർത്തുക 
ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടെ ഫുള്ള് കൊടുക്കുവാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തു വന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് രണ്ട് യോക്കും രണ്ട് സ്കേർട്ടും തമ്മിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ സ്ട്രെയിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റിച്ച് വന്നാനേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കുനിപ്പ് താഴത്തേക്കൊരു ചെറിയ ഒരു കെർവ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡ് കൂട്ടുക രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് ഇഞ്ച് വെച്ച് സൈഡ് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ കണക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേപ്പ് എപ്പോഴും അടുത്തുണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ കുറെ തയ്ച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇഞ്ച് എത്ര വരെയാണെന്നൊക്കെ പിടികിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് വെക്കുക ചെസ്റ്റ് രണ്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്യുക കെട്ടിട്ട് തുടങ്ങാം രണ്ട് ചെസ്റ്റും ഒരുമിച്ച് വെക്കുക ഇത് രണ്ടും മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ച് ഈ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചും ഒരുമിച്ച് വരുത്തിക്കുക കേട്ടോ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തുറക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചും ഒരുമിച്ച് തുറക്കുക ഇത് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാം ഇവിടെ തയ്ക്കുമ്പോൾ ചുളി വരുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കൈ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ തുണിക്ക് ചുളി വരും ഇനി താഴത്തേക്ക് പോരുമ്പോൾ ഫ്ലെയറ് കുറച്ച് കൊണ്ട് ഇത്രയും ഫ്ലെയറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ദേ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത്രയും ഫ്ലെയറ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്രയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് മതി പക്ഷേ ഇവിടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ ഈ നൈറ്റി ബിറ്റിൻ്റെ കോഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും വീതി കൊടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര വൃത്തികേടായിരിക്കും ആ ഒരു കോഡ് തെളിഞ്ഞ് വരും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈഡിൽ ദേ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷെ നോക്കിയേ നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് തുണിയുടെ ഫ്ലെയറ് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്താ പറയുന്ന അറിയോ ദേ ഇത് തമ്മിൽ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രിൻറ്റ് ഭയങ്കര ബോറായിരിക്കും നല്ല ഭാഗത്ത് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ അപ്പുറത്ത് എന്തായാലും ആ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ എന്താ നോക്കിയേ കണ്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രിൻ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം കാണിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ മതി നൈറ്റി പിറ്റ് വാങ്ങാത്തവർ വാങ്ങിച്ചവർക്ക് എന്താണെങ്കിലും പ്രിൻ്റ് ഏതെങ്കിലൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തയ്ച്ച് തുടങ്ങുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ചെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലെവൽ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് അതായത് യോക്കും സ്കേർട്ടിൻ്റെ പൊസിഷൻ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചുളി വരും ആ ഇനി താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉള്ള വീതി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം കേട്ടോ ഇത്രയും വീതിക്ക് മതി അര ഇഞ്ചാണെങ്കിലും സൈഡ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നേരെ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗമാണ് അടിക്കാൻ പോകുക കേട്ടോ താഴെ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെയൊക്കെ സാധാ മെഷീൻ ഡബിൾ മെഷീൻ സിംഗിൾ മെഷീൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം നേരെ മറിച്ച് ടേബിൾ ടോപ്പ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ അതിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മുടെ മെഷീനിൽ അതൊന്നും പറ്റാത്ത കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നല്ല ക്ലീൻ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ ഒരു കാൽ ഇഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മടക്കും എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇതാ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മടക്കി മടക്കി എടുത്ത് കുറച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒറ്റയടിക്ക് ഇപ്പം നൈറ്റിയുടെയും ചുരിദാറിൻ്റെ ഒക്കെ താഴെ തയ്ച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇതിന് പറ്റില്ല ഇതിന് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതിൽ ഉണ്ടാവും ഓരോ തവണ ഓരോ തവണ അങ്ങോട്ട് മടക്കി എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാലേ ആ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് വരുത്താൻ വേണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൃത്തി കാണാനായിട്ട് വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ചിലപ്പോൾ സൈഡിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് വരാം
വീതി കുറച്ച് കൊണ്ടുപോകാം ചിലപ്പോൾ മുടക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വീതി കിട്ടും നമ്മൾ ഈ താഴെ ഭാഗത്ത് അറേഞ്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി മടക്കി ഇതിൻ്റെ മീതേക്ക് ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അംബ്രല്ല കുർത്തിയുടെ അംബ്രല്ല കുർത്തിയല്ല അംബ്രല്ല ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഫുൾ സ്റ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ വലിയവരുടെ എന്തായാലും ഉടനെ ഇല്ല രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം ഫോൺ നീക്കി വെക്കുവാണേ ഫാസ്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല തയ്ക്കാൻ കാരണം തൊട്ടടുത്താ ഞാൻ ഈ ക്യാമറ വെച്ചിരിക്കുന്നേ അപ്പൊ എന്റെ കൈ തട്ടി ക്യാമറയും ഫോണും ട്രൈപോഡും എല്ലാം കൂടെ താഴ്ത്തേക്ക് വീഴുക നമ്മുടെ ഫ്രോക്കിന്റെ ഫുൾ സ്റ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ ലുക്ക് ഒന്ന് കാണാം അല്ലെ നല്ല വശം എടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ സൈഡിലൊക്കെ ഒരു വള്ളി വെക്കണമെങ്കിൽ വള്ളി വെക്കാം കേട്ടോ താഴ്ത്തേക്കുള്ള ഫ്ലെയർ ഞാനിപ്പോൾ ടേബിളിൻ്റെ മീതി വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നൊന്ന് കാണിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം എന്താ കിട്ടുന്ന ഫ്ലെയർ മാക്സിമം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ നോക്കി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് തവണയായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചൊളിവും പിരിവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കിട്ടില്ല അതിങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്ച്ച അംബ്രല്ല ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ കേട്ടോ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ഫ്ലെയർ ആയിരിക്കും കാണാനായിട്ട് നെറ്റി മിറ്റിൽ കിട്ടാവുന്ന ഫ്ലെയർ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ റണ്ണിങ് മെറ്റീരിയൽ മേടിക്കുമ്പോൾ ഇതിലും ഫ്ലെയർ കിട്ടും നമ്മൾ മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലെയർ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല ലെങ്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി വലിയവർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ കൂടി പറയാം അപ്പോൾ മാത്രം മേടിച്ചാൽ മതി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഒറ്റ കുട്ടികൾക്ക് പോലെയല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ക്ലാസ് എല്ലാം ഒരുവിധം കണ്ടു കഴിഞ്ഞവരാണ് അപ്പൊ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആ ഭാഗം ഒക്കെ എടുത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് തവണയൊക്കെ കാണുവാണെങ്കിൽ സംശയമൊന്നും കൂടാതെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ